नमस्कारम बहुत सारे लोग नाइट फॉल से परेशान होते हैं और कई बार पुराना हो जाता है बहुत तंग करता है निराशा छा जाती है किसी दवाई से नहीं रुकता गर्म दवाई खाओ तो ज़्यादा बढ़ जाता है ठंडी दवाई खाओ तो जुकाम हो जाता है ऐसे में क्या करें ऐसे में मैंने बहुत लोगों पे आजमाया है खासकर जब फाल्गुन मास चल रहा होता है होली का सीजन चल रहा होता है नवरात्रि का सीजन चल रहा होता है जिसमें इन दोनों महीनों में तो कफ भी ज़्यादा बढ़ता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ठंडी दवाई खाओ तो कफ जुकाम हो जाता है नाइटफॉल रुक रुकने के साथ साथ और अगर गर्म दवाई दो साथ में फिर तो गर्मी पड़ जाती नाइटफॉल फिर शुरू हो जाता है तो ऐसे में क्या देना चाहिए ऐसे में हमने दिया प्रद्रांतक रस प्रद्रांतक रस एक टैबलेट है और एक गोली ये दी हमने साथ में हमने दिया पुनर्नवास चार चम्मच और इसी में डाला चार चम्मच अशोक का बराबर पानी मिला करके नाश्ते के बीस मिनट बाद दोपहर के खाने के बीस मिनट बाद और रात्रि के खाने के बीस मिनट बाद जो दो बार दिन में खाना खाते हैं दोपहर को नहीं खाते हैं तो दो बार ले लो इस तरह से हमने दिया तो बहुत आराम करता है इतना आराम करता है कि आपको ठंड भी नहीं होने देगा ये नहीं करेगा कि ठंड लग जाए और यहाँ कफ हो जाए इसके अलावा एक और प्रयोग था आयुर्वेद में इसी तरह का ट्रीटमेंट था कि बहुत ज्यादा खस्ता हालत हो गई कि अब बात करें जी कि बात कर रहे हैं तो या पेशाब कर रहे हैं या पता ही कब नहीं है लेटे बैठे निकलता जा रहा है रात में एक रात में दो दो तीन तीन बार हो रहा है तो उस कंडीशन में ये रात्रि प्रमेह जिसको हम बोलते हैं उस कंडीशन में फिर क्या होता है वीर्य स्तंभन बटी एक गोली और साथ में लेना है इसके चंद्रकला रस एक गोली और साथ में लेना है पुनर्नवा आसव चार चम्मच और चंदन आसव चंदन आसव अगर वो आ, कफ वाला सीजन चल रहा है तो चंदन आसव की जगह शोकारिष्ट ही रखना नहीं तो बाकी समय गर्मी बहुत बड़ी है जब तो चंदन आसव ही चलेगा चार चम्मच तो बराबर पानी मिला करके ये भी इसी तरह खाने के आधे या बीस मिनट बाद ये दो बार दिन में दोपहरी को आप मीठी छाछ भी पिला देंगे सत्तू पिला देंगे कोई ऐसी चीज पिला देंगे तो भी बहुत अच्छा है सुबह शाम औषध हो गई इन दोनों प्रयोगों में से कोई एक करना होता है और जो तीसरा प्रयोग है वो दोनों के साथ किया जा सकता है वो तो एक वैसे ही एक अपने आप में क्योंकि हम खाली पेट जब दवाई देते हैं तो वो अपान वायु को बैलेंस करती है अपान वायु से मेरा मतलब है जो आप और हम सबकी नाभि होती है नाभि से जो नीचे का जितना भी भाग है चाहे वो पेडू भाग है वो चाहे हमारे गुप्तांग हैं या टांगे हैं पैर हैं इसमें जो वायु चलती है शरीर को चलाती है और वहां पे अगर इन अंगों में कोई गड़बड़ होती है तो उसके लिए ये बहुत अच्छी होती है खाने से पहले वाली दवाई तो उसमें नाइटफॉल में ये अंग आ जाते हैं तो इसलिए गाजवान कारक चार चार चम्मच इतने पानी में एक कप पानी में ताजे पानी में खाली पेट लेना होता है खाने से पहले दिन में तीन बार तो ये प्रयोग सारे मिला के कर लेते हैं तो एक तरह से दोनों प्रयोगों में से तो आर्मी जिस तरह से चारों तरफ से किसी को घेर लेती है किसी दुश्मन को तो इसी तरह रोग को ये औसत घेर करके खत्म कर देती है चालीस पचास दिन अड़तालीस दिन का एक पूरा मंडल होता है मंडल भर अगर कोई औषध लेता रहे तो पूरा फिर उसको लगातार असर रहता है उसका जाता नहीं है तो ये प्रयोग के साथ हमने क्या परहेज कराए हमने कराया परहेज तली चीजों का कोई तली चीज नहीं कोई खट्टी चीज नहीं चाहे वो इमली है आंवला दे सकते हैं इमली टाप टमाटो सॉस ऐसी चीजें नहीं और साथ में चाय का परहेज कॉफी का गरम मसालों का ड्राई फ्रूट भी नहीं खाना होता है भिगा के खा सकते हैं ये प्रयोग से मैंने कई लोगों को कई लोगों पे आजमाया बहुत अच्छा है एकदम कारगर है और मेरे को एक लड़का आज ही आके बोल रहा था जो ये दूसरा प्रयोग था जिसमें वीर स्तंभ बनवटी मैंने बताई वो बोल रहा था कि मेरे को इक्यावन दिन मैंने औषध ली है और इक्यावन दिन में एक भी बार नाइटफॉल नहीं हुआ और अब मेरी बंद है औषध तो भी मैं स्वस्थ हूँ ये चीजें मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ अपने आसपास के किसी वैद्य के पास जाएं उनसे परामर्श करें कि भाई ये वाली औषधियां हैं मुझे किसी ने बताया है कि ऐसे अच्छी होती हैं आप मेरी बॉडी को चेक करिए मेरी तस्वीर चेक करिए या फिर मुझे बताइए कि भाई मैं इन चीजों को लू कैसे लू मेरे को क्या अनुपान रहेगा मुझे 
क्योंकि नाइटफॉल वाली औषधियां जितनी भी होती हैं ये ताजे पानी में होती गरम पानी इसमें मना होता है गुनगुना तक तो पिया जा सकता है ठंड में लेकिन गरम पानी या गरम सब्जी गरम गरम चाय गरम गरम दूध ये सब मना होता है आप अगर खाने के पहले पानी पी ले थोड़ा सा और आधा खाना खा के बीच में पी ले और आधा घंटा बाद भी थोड़ा सा पानी अगर पी ले खाने के तो भी पित्त नहीं बढ़ता तो बड़ा अच्छा रहता है नाइटफॉल में पैरों की मालिश जिसमें हम कहते हैं कि गाय का घी ले लो पैरों की तलवियों पे लगा के कहाँ से कटोरी की बैक साइड से मालिश कर लो तो भी बड़ा अच्छा रहता है नाइटफॉल में ये चीज़ें मैंने आपको आपकी जानकारी के लिए बताई मैं पहले भी कई बार वीडियोस में बता चुका हूँ मन करता है बार बार कि चलो कुछ नया तजुर्बा अगर हमारे पास भी आता है तो आपको शेयर कर दूँ जो वैद्य भाई बहन सीख रहे हैं आयुर्वेद अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए तो एक तरह से ये एक डायरी बन जाएगी काल कल को काम आएगी दूसरों के तो ये चीज़ें मेरा मन था आपसे शेयर करने का मैंने करी आगे आने वाले समय में मैं किन चीज़ों पे चर्चा करूँ आप नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर रखिए मैं आने वाले समय में वीडियोस लेकर के आपके लिए आता ही रहूँगा आप बने रहिए तब तक नमस्कार